Rebonsoir, euh, Vincent. Euh, on y est, hein on a dévoilé 9 des 10 trophées de cette sixième édition des, des trophées de l'agriculture de, de Côte d'Or. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué ce soir Ce que je retiens de la soirée, c'est que j'ai vu beaucoup de sourires sur la scène. Et je pense qu'ils ne sont quand même pas que de façade. Il euh, y avait vraiment des choses qui sont passées derrière. Hein on témoigne notamment les derniers trophées qu'on a vus, parce qu'on retient plus facilement les derniers que les premiers. Mais euh, je trouve que l'opération de communication, si c'est ça qu'on souhaite faire aussi, ben elle est complètement réussie. C'est important là. de le faire. Ouais. Euh, on en ça, parlait ouais. avec lui euh, ça, ouais. à l'instant. Ouais. Et voilà, des, des gens qui ont des vraies convictions, qui les mettent en œuvre, qui vont au bout de leur projet. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça Et j'ai envie de dire, Vincent, on a vu aussi, nous, sur la scène, peut-être plus près que vous, des larmes dans les yeux et des larmes oui. d'émotion. On en a et vu ça, aussi, oui, oui c'est vrai. On en a vu, oui, je ne l'ai pas souligné. Ouais. Ça, c'est vraiment touchant. Ça veut, oui. Alors, et ça veut dire quand même que, quand on est agriculteur, quand on arrive un petit peu au terme de, de, son, de son activité, le fait de pouvoir transmettre et en famille, c'est quelque chose qui est encore plus fort que quand on transmet à un étranger parce que bah, tout le monde n'a pas la possibilité aussi d'effectuer ça. Et puis on a réussi quelque famille. chose quoi, aussi. Oui, enfin, quelque, quelque chose en plus. Oui, parce qu'il y a quand même une forme d'attachement oui, euh, oui. à la terre. Oui, euh, même et... quand on est allé dans l'esthétisme, on revient au vin, quoi. Mmh. <rire> ça s'appelle la cerise Comme sur Pauline. le gâteau. Cherry on the cake. Euh, on va remettre le, le coup de cœur. Dans un instant, vous le dévoilez oui, tout de suite. C'est quoi le coup de cœur d'un jury euh, comme celui de, de, de cette soirée Un coup de cœur, c'est pratiquement quelqu'un qui répond à tous les objectifs qu'on poursuit avec les trophées. Ok. Hein Et voilà. Il aurait, le coup de cœur aujourd'hui, il aurait pu concourir à nombre d'autres trophées. D'accord. Voilà, on on le découvre de du coup alors Ah ben oui, il faut le Allez, faire. Allez, c'est oui, parti. On va y passer la nuit. Alors, coup de cœur de cette sixième édition aussi, mais on va y passer la nuit, mais après, parce qu'il y a un cocktail hein, quand même. Mais hein. pas sur la scène. Voilà. Pas. Alors, le lauréat. Pour cette année, est la ferme Fruits Rouges. Bravo. La famille Olivier. Alors, bienvenue à la ferme Fruits Rouges, au hameau de Conqueur sur la commune de Nuit-Saint-Georges, chez la famille Olivier. Depuis sept générations, on produit et transforme des petits fruits rouges, à savoir cassis, framboise, fraises, groseilles et cerises. C'est nos parents qui, en 1995, ont fait le choix de la transformation avec la création de l'identité Ferme Fruits Rouge. Aujourd'hui, la ferme propose une vingtaine de produits qu'elle distribue essentiellement ici en vente directe, mais aussi auprès de cavistes, épiceries fines, restaurateurs. Aujourd'hui, à la ferme, vous trouvez le cassis sous toutes ses formes, à savoir le bourgeon, la feuille et le fruit. Et demain, qui sait, peut-être une nouvelle forme. Voilà, Sylvain, Isabelle et Camille, 27 ans, leurs fils qui sont sur la scène de ce coup de cœur, bravo. Merci. Isabelle, j'ai envie, moi je suis curieuse parce que j'ai envie de, de vous demander, vous parlez le cassis sous toutes ses formes, le bourgeon et la feuille, qu'est-ce que vous faites avec ça Alors avec le bourgeon, on va faire du poivre de cassis ou de la vodka au cassis. Ah et avec la feuille, on va faire un hydrolat de cassis, c'est-à-dire une eau florale. Il euh, ne faut pas oublier que le cassis, il nous a été amené fin 13e par les cisterciens. Et les moines utilisaient les feuilles. C'était un peu la panacée universelle. Est-ce que vous allez nous dévoiler ce soir la nouvelle forme, peut-être, euh, dont vous parlez à la fin de la vidéo Alors, euh, une des nouvelles formes, c'est une idée de Camille, puisque c'est une crème de cassis en sélection parcellaire, ce qu'on fait un petit peu euh, dans le vin avec euh, les climats. C'est-à-dire qu'on isole une parcelle qu'on choisit pour sa typicité et puis on va en faire une cuvée qui sera forcément unique et aussi petite puisque ça dépend de ce que va nous donner cette parcelle. Donc elle est millésimée et numérotée, vendue sous allocation et puis la ferme elle se visite aussi. Donc euh, aujourd'hui, on développe euh, des nouvelles expériences à la ferme. On fait déjà beaucoup de visites, mais euh, bientôt, ben, vous pourrez faire un fil game, c'est-à-dire euh, sur le principe de l'escape game, vous irez euh, vous promener euh, dans le village et dans les champs euh, à la découverte d'énigmes qui vous permettront de remporter un goûter. Sympa. Super, mmh. ouais. super. Euh... Isabelle, vous avez transmis avec Sylvain à vos deux enfants l'amour, l'amour du cassis, cette passion dans laquelle vous êtes, vous êtes tombée vous-même. Euh, 
Qu'est-ce qu'ils apportent, eux, cette, cette nouvelle génération Qu'est-ce que Camille apporte à l'entreprise ben, Il apporte beaucoup de choses, déjà beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis, euh, ce trophée, de toute façon, il est pour Camille. Et donc, euh, je voulais partager avec vous euh, me, mon émotion, c'est-à-dire que travailler avec mon fils, euh, c'est le, le connaître autrement, comme peu de mamans connaissent euh, leur enfant. Parce que travailler avec lui, euh, c'est partager un autre lien, un lien tout particulier. C'est partager euh, le bonheur que nous avons à travailler ensemble, avec son frère, avec son papa. Et euh, c'est partager un autre amour, un amour spécial, celui de notre travail. Donc c'est un supplément d'âme qui nous lie et qui nous relie à notre terre-mère. Bravo Elle a réussi à aller au bout, hein, quand même. Hein. Bravo. Non, non, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions. Isabelle, et, et vous Isabelle elle peut beaucoup. présenter la prochaine soirée parce qu'elle parle bien. Hein. Ah. <rire> L'émotion, c'est nous là qui l'avons. C'est difficile après vous de passer. Vous avez dit des choses magnifiques. Euh, voilà, nous, on est parents. Non, hein, mais Serge, ce trophée, on, ensemble, on le dédie aussi magnifique. à nos parents qui sont dans la salle, à nos, à nos oncles et tantes. C'est-à-dire, c'est toute une famille. Le cassis, euh, il est en Bourgogne depuis euh, de nombreuses années et il coule dans les veines de la famille Olivier. Ils sont où, les parents, là Est-ce qu'on peut les voir Est-ce que vous êtes où Dans le milieu, là. Alors, montrez-moi, -ce... levez la main, là, qu'on vous voit, on vous voit pas. Là, ah, là. Ah, levez-vous levez quand vous, vous voit et qu'on vous applaudisse. Vous. Allez, les parents, et levez-vous, levez-vous quand vous voit. S'il vous plaît, allez, voilà. Bravo. Félicitations, bravo à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup Isabelle, Sylvain, Camille. Je vous laisse, Vincent, pas facile, hein Oui, effectivement, mais je vais essayer quand même d'être à la hauteur. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est que c'est une démarche complète qui ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'elle a bientôt 30 ans et qu'elle est vraiment en lien avec le territoire où elle est exercée. Enfin, il y a un vrai lien au terroir. Alors, Isabelle en a parlé... Parce qu'ils poussent les choses pratiquement jusqu'au bout en identifiant les parcelles qui produisent tel ou tel cassis. Et c'est comme ça aussi qu'on trouvera des solutions pour continuer à faire vivre nos territoires, même les plus difficiles. Et vous n'êtes quand même pas dans le territoire le plus facile du département. Bravo à vous. Merci Félicitations. Beaucoup. On vous laisse prendre une petite photo ensemble. Une vous petite... restez avec nous. Allez-y, prenez votre petite photo.